are having a session right now by wow. engineer Kochigrishan, who is the former chief engineer of Malabar Cement Limited. As uh, Dr. Vasandi has told, this is the fourth program under this scheme, under this scheme of flex which we are having. And today he is going to deliver a, a motivational speech based on his experience. Uh, he has been uh, very active when he was here at Palgad, but now his activities are not available at Palgad because he is settled at Bangalore. Uh, I think I met him some more than two decades back when he was working at Malabar Cement Limited. And after that, the service was over, he has gone and settled elsewhere. And he is already in our uh, core committee representing his batch. And he And uh, of course, he is watching a uh, very informative matter in the group also. I'm not taking much of the time. I'm very happy that uh, nearly 85 people have joined to attend this program. And uh, after his session is over, we will have an interactive session so that uh, especially you can uh, have the company of others we are seeing after a long time and our most respected former principal Dr. Panikar sir is also here. So maybe that interaction we'll have after the uh, session is over. So with these few words, I close my presentation letters and I hand over to the uh, Angers for the program. Thank you, Mahadevan sir. Now I invite our principal, uh, Dr. P. S. Suresh, uh, to say a few words. Okay. Hello, everyone. Namaskaram. Contribution uh, for the different title topic of the package. I mentioned in a larum life, a pala goals to achieve in Borum, a positive approach in Latona, a Sandoshan Feria, and then you don't know. I don't know. Topic a lot of enjoy the cake room, Malona interaction of two and then thank you, sir. Uh, now I invite our contribution, uh, sir, uh, to take over the session. So before that, let me uh, read out his uh, uh, resume. So, Kochi Krishnan completed his degree in mechanical engineering, passed out from NSS College of Engineering in 1970, that is 1966 to 1970 batch, affiliated to the University of Kerala. He has job experience spanning 45 years in vast engineering fields like projects, construction, operation and maintenance of core industries like steel, power generation, chemicals, utilities, cement and mining, worked in central power sector undertakings like sail, Rukala, 12 years, ML Duster Co, that is steel consultants for Vaishak steel plant, 3 years, Malabar Simons, a Kerala government undertaking, 19 years, then Orisa Power Generation Corporation at their super thermal power plant, 2 years, Retiring as general manager, followed by a host of private sector firms, a freelance consultant now for project execution and offering advice towards revamping sick industrial units. Highest span of service is in Malabar Siemens. In their dry process, cement plan and mines, a voracious reader and writer with passion for classical music and spiritual sound. Welcome you, sir. And I take over the session. Thank you, Vasanthi, ma'am. Thank you for a nice introduction. I think I will uh, like to speak a little in English. Good evening, all. Panikar sir, Namaskar. Madam Guru ne Guru ne manichite banana lo thoda. Your your presence itself is making a very very energetic yeah. and enthusiastic. So, uh, yeah, good evening, all. Everybody who has joined this, it's a very good gathering. I was not expecting this much. But uh, anyway, that, that clearly shows uh, this association is growing day by day with uh, active uh, assistance from uh, Dr. P.R. Mahadevan Mahadev Jule and uh, uh, Suresh, the, the present principal. So now <clears throat> I'll, I'll come to the subject now. So I have selected a subject because I wanted to be a little away from these technical matters. Because every time we have studied engineering, then we have gone to different industries. In the period, in the forty to forty-five years of uh, this thing, industrial experience. 
I think uh, people should join. Please don't talk in between. This Kochu also is Krishna. No. Hello. All others, please mute. All others, please mute so that the speaker can talk. Hello. Now, we see. We are. We are going to talk about some things, but this is just like a sharing experience only. So better you mute it. Afterwards, you will get a chance to speak. I am telling the audience. Okay. So, um, see, why I have selected this topic is because of the inspiration I got from uh, this group itself. Uh, last three sessions I attended, uh, there were three of us uh, ex, ex principals and stalwarts of NSS College of Engineering. They, they were felicitated. We started with Dr. V.B. Panikar, followed by Dr. Somasekar and I, Sivan. Then, uh, last session was uh, Dr. Babu Rajendra from Electrical. And all these the, the, the three persons, they made this, uh, this session very, uh, very active with their uh, memories and their reminiscences and all this. So now, uh, la, now I, why I have taken this topic of, uh, this topic was what I have posted is the uh, uh, same thing, how to uh, energy, I mean, increase our uh, lifespan by being active in one's life and uh, how to in, in, induce positivities in your life. And for which I have taken an example of a Japanese village also as a role model. So that um, uh, that has been taken as a, a basis for uh, how we can proceed further and all these things. So th that is the basis. So that that has given me a lot of inspiration. The, the, the presence and uh, it has given me a lot of inspiration. And the doctor Babu Rajendran's uh, that last remarks I remember last session uh, I, say I got an opportunity to to reminisce and share my experiences with him. For um, I mean when he was felicitated last time. So I asked him this question, why all the three of you, Dr. Panikar, Samashev, and uh, yourself looking so young, even after so many years of this thing, uh, there, uh, there is not much changes in their appearance. But we cannot be recognized that easily. Then what is the reason I asked him? And many of you would have heard his reply, but uh, it, is really, it has a really interesting uh, this thing, reply what he has given. He said, most of us, we put you over in this faculty, we, have got, we, we remain young, uh, always. The reason being, every year a fresh batch of engineering students are joining. The most brilliant people, very enthusiastic, and they employ a lot of uh, this energy. And we mix with them, and uh, they learn from them, and study them, and we make them study all these things. That is indeed some sort of energy in us. With the result, every year when the fresh graduates start coming in, we remain same, like 45 years back, or 30 years back, 35 years back, whatever it is. So that is the secret of my uh, this thing reminding young, he said, very apt. So that gave, that gave me uh, an enthusiasm, why not he talk something about how to stay young in our retirement. And retirement, the, retirement is the best part of life, I should say. So what I am telling is, that is the place, see, once you are settled in life, retirement gives you a lot of time so that uh, you can uh, uh, just go through uh, the, the, the various, uh, you get a lot of time, it means you can develop your own passions. Your own um, uh, this, uh, activities. We are well settled in life. Most most of us are well settled. Life. Let us hope so. So that gives us a lot of energy to pull on our life in a positive way. So the topic also is like that: how to induce the positivity into your day-to-day life. So that is why I selected. Then the second inducement came to me from my own granddaughter. Uh, she left. She studied here in Bangalore. She completed her plus two. Uh, CBSC, this August, and she left to join uh, in, uh, in America, USA. She joined the Kent University. So before leaving, it so happened she left in August. So she presented me a week in my birthday also followed on the same time. It was a coincidence. So while going, she presented a book to me. The book, the name is, uh, it's, a, uh, it's a book known as Ikigai. Ikigai is a Japanese word. That is I-K-I-G-A-I. -I -I. The Japanese word is Ikigai which says that one has to understand their own potential, nurture it, develop it, practice it, so that it will be good for yourself as well as for the society at large. This is what is written in that book. So when she presented the book as a birthday gift, I was not uh, much uh, serious about it. Because normally children uh, play, 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 the children give gift to their parents, parents give to give to children during birthdays. Children, the grandchildren, grandparents and grandchildren also, these are all normal things, shared, shared being, shared being agreement. It's a day to day life, it is there in every household, every hairy house. So I was just keeping it in my table. For three, four, four, five months, it was just remaining idle in my table. 
when when this core group started and these sort of activities started coming in and we started our own gurus and all these when we were running so here again that came in another inspiration because she told me whenever you get uh, out of mood or whenever you find a little difficulty you can flip through two three pages of this book that will give you a lot of uh, enthusiasm to, to your mood six will be out so she guaranteed it and so last month uh, it so happened when the so micron virus started again we are back to square one last two years the virus is killing us we are especially the seniors like us who are confined to the house within the four walls we are not able to go out meet people the real environment we are not able to attend any any function so that has given us some sort of distress so we are really we are thinking that we will come out of this and join the public and we will go and meet everybody but again this omicron has come with much more vigor so even though it is the lethality is less it is not very lethal as uh, the data variant it's spreading fast uh, super spreader especially people like uh, even with this uh, vaccination they are uh, getting it maybe it may not affect uh, this uh, people much because of this uh, less lethal nature but then also remaining uh, indoors for about 4 to 5 days uh, having fever and that is not a good this thing it affects your health and body so this is another reason why uh, i thought how to improve our life what are the various methods i can adopt that is why i selected uh, this uh, topic uh, how to go about it how to make a positivity in your life that is the main thing so now it is very difficult for me to remember uh, these various uh, pages of uh, the article what i have read and uh, is uh, difficult to remember so i have made a small ppt i will just project it and uh, so that that is the reference for me i request that all of you can listen to my the talking rather than concentrating in that because i will not be reading it all. i will be just keeping it as a reference so that the points are not missed that is the way i am just opening my screen so bear with me for a minute i just open my screen so we will proceed with the subject now Are you able to see? Are you able to see, see the screen? Yes. 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 Sir. Yes. Sir. Okay. Wonderful. So this is the secret to long and happy life. There is an old Japanese proverb which says, "By staying at it, you can live more than hundred years." So our aim is to how to prolong this life. So then comes the question: What is life? So once a wise man asked, "What is the meaning of life?" Once a wise man was asked, somebody asked a wise man, "What is the meaning of life?" His reply was very interesting. Life itself has no meaning. Life is an opportunity to create meaning. So that is what his life is. There must be a purpose in our life. We should have a purpose in life so that we can live. If there is no purpose, there is no life. So. always create uh, you try to find out what is uh, what is what is your uh, because we call karma bala and all isn't it we are, we are we are getting generation to generation we are getting birth some philosophy when you go into uh, it is being told like that so life has to be made worthwhile uh, i mean it, be, it should be made very useful it is not easy to just to live longer in the question another man asked the wise man then it was told that it is for seeking a higher purpose only not for living longer people should live with a purpose everybody lives with a purpose because either their family should be taken care of the society should be taken care of or they themselves should increase their self esteem in such a way the self worth is increased so so many things are there in the with the purpose of life once you do all these things when once you leave all these purpose then there is no meaning of the meaning in this life and then people will go for a natural death that is the end of the life now the question comes why only some people have passion for life there is others live in confusion this is a very valid question and uh, uh, this is this this is these are the things answered by lifestyle changes uh, through a uh, japanese village and uh, before i before i go into this uh, japanese uh, philosophy i would like to say a, a few things uh, about um, uh, this, uh, this this village is known as okinawa okinawa in village, japan So the global statistics say 80 to 85 percent. Uh, 80. I mean, Japan is the highest uh, living index. When most of the people live up to 85 years, even the ladies they live up to 87 years. 
they got a very lifespan and life expectancy is too high in japan and this village okinawa it is told that the statistics says that 24.5 percent of the population is living from 100 to 120 years you can't imagine that means every fourth person you make is, is a centenarian how nice it is and, uh, uh, and they are living in a very healthy life and very active walking in a very very agile uh, man very very fast very, very brisk they, they, they made their life very active so that is that is that is that is, that is what uh, that their lifestyle they are now getting into so that is the word which i already explained you to make the life beautiful and elegant and what are the key the key given to this ikiga is the, 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 the key to is the longevity of one is diet, the second is exercise, and the third is, the third is social interaction, which, which make them fit to life. Live. So we, these three things uh, you just uh, go through uh, the, one by one, how they've done it, how they achieved it. And most of us are already practicing uh, here also, because many people in uh, with this, this thing, we we'll know it already. But then uh, when it comes to practice, people forget things. So this sort of session gives a reminder so that we also to and uh, try to correct the lifestyle correction in such a way that uh, we will get into our uh, mode of uh, this uh, purpose. So this is that pictorial diagram. Uh, this is the center core strength. Is, uh, you have to find your core strength. Then uh, you have to make it as a passion. And the what world news you should, you should uh, look into. And uh, you have to adjust it in such a way, make it so good, then finally you'll be paid for that. That is a small diagram. So the core is Ikigai, which is the real uh, strength, uh, that your own potential. What you can, that, that, this, the, here only we have to find how you can find it out. If you can find it out, what is your strength? Then definitely you can live a positive living, you can do positivity, you can induce, and you can come out of very, very lifestyle. So let us go by one by one. First, I will go to food itself. Because food is the one thing which, uh, you see, we a lot of uh, uh, this thing changes in in the mood of a person or in the in the body body mind. All those things will come into picture. So look at the way the Japanese they are they done it. This particular village why they are living longer. So I taken this as an example to display uh, the, the sort of food how they eat and all these things. Uh, now it is a small family only two three people are just to take, uh, taking I mean having their own uh, dishes here and there is a big dish also. And uh, the, the food is so nutritious. It is a, the, it is a rich in tofu. That is a very favorite, very staple food. Then come uh, so sweet potatoes, fish, then vegetables. I, every time they come, every 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 meal they consume about eleven ounces of their vegetables. Then come the, the method of serving. The method of serving is also very important. You, you see how nice, how colorful and attractive it is. And uh, if I look at the dish and all these. Uh, we can say this is uh, not a sushi. This is one of the uh, best food uh, in uh, Japan. Uh, so they make it out of Starfish. fish and the vegetables. And uh, they consume it. And this, this consists of a lot of, uh, uh, it gives a lot of calories also. Then come the cereal. Then there is a rice. Rice is also one of the staple food for them. Then you got seafood, lobster, and a lot of vegetables. They make a combination in such a way that uh, the minimum calories required is achieved. And the interesting part is, you look at uh, the calorie intake of an average Japanese, it is only 1800 to 1900. But when you compare with, uh, with, uh, with an American, it is, it is told that it is about 2200 to 3300. So, without, because that is the lifestyle changes, the food intake, what they do. They consume so much of calories, either by way of junk food or various other rich food or whatever it is, their body mass index is reflected. The Japanese looks very trim and thin, very active. And they, 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 got a, they got a body mass index of 18, 16 to 18, whereas the body mass index on average American is 25 to 27. Now, how they are achieving it? Now, if you look at the food itself, you see it is so sumptuous. So sumptuous. Yeah. Anybody will get a feeling of the food. Your stomach is full by looking at it. But the craving for the food is such that you will keep on eating when such delicious foods are given to you. Now I am coming back to our own system also. When such delicious food is given to us, everybody will like to consume more. So how they control it? They apply a psychological this thing. What they do is they make a prayer before the meal. And it is in Japan, it is in a hara hachi This they tell in their mind itself, but they religiously do it. 
just before the meals as well as after the meals. What that uh, what they are asking is, Lord, give me enough for this thing. My my, my stomach my, as soon as it is my belly is filled up with eighty percent, the signal should come to my brain so that I stop my food. Howsoever good it may be, howsoever delicious it may be, I should not be asked to eat more than that. So that's not a control by this prayer. This prayer gives them an additional strength. So they they, they make it like that and. Uh, they, they stop their food as soon as they feel their stomach is filled as in 80 percent. And it is uh, very valid also, scientifically also, medically also, it is good. You have to always uh, do only about 25 percent of your stomach should be should be empty. That gives a good uh, digestive power. You, uh, especially then uh, there, there is a saying also in English, eat like a king, uh, breakfast king, breakfast like a king, lunch like a prince, and then dinner you eat like a pauper. So these things are all coming because of this food habits only. So the moment you control your food, 50% of your problem is solved. 50% of your body becomes very good. So the body part is taken care of. Because the sound body is a sound mind. So that is what the Japanese do. Now, we we also do this, this buffet system and all those only things that we also do a lot of prayer. If you look at the Vedic schools and all those, I have seen on uh, this thing where uh, the students are just sitting together, they do this community meets together. They also make a prayer. There is a prayer in Bhagavad Gita itself. Aham Vaishyana Rogutva, Praninam Dehamasrida, Pranavana Sama Ittam Pajam Annam Chadur Vidam. I am a little interested in spiritual activities also, so I just I am repeating. Some people may not be may not, may not like it, but anyway, you have to bear it. So Aham Vaishyana Rogutva, Pranina Dehamasrida. What does it say? Is, I am controlling uh, and uh, all your. Uh, uh, this complete, uh, this thing is controlled by me. Uh, the digestions, uh, the, the blood circulations, or whatever it is, there is a force, there energy remaining within us. That is known as Vaishyana Rao. And I am remaining in all, I remain in all living beings. Aham Vaishyana Rao Pranina and Deha Matrida Prano Bano Sama Yikta. By making uh, this, uh, the, this inhalation, exhalation, that's a breathing technique you come to later. By balancing it, we can make it in a such a way that. Uh, we can uh, definitely improve upon our uh, uh, this thing uh, as far as the body is concerned. So that is uh, again sorry. Yeah. So that is what about the food. So, you now I will go to the next part. Next comes exercise. Now you are going to slowly the body. What are the minimum exercises one should do? Then we will go to the mental portion, mental faculty, how to control our mind and all this. So exercise, they don't do any strenuous exercise. This is one thing I like for Japanese, especially people who are seniors. They should not do a very long walking or more than 30 to 40. They do only 20, 25 minutes walking. They are telling you, you should walk in a very slow and steady manner. There is no hurry required, no jogging required. Don't go through 5 kilometers, 10 kilometers and all those in a day and spoil your health. Do it for 20 to 25 minutes in a very, very even manner, spaced manner. That will take care of the entire thing. That is enough. Then you can come and do a little bit of uh, this thing, uh, asanas and all those. That I will talk later. But these people, uh, these normally the senior citizens, because after the walking, what they do, they will go to the house. Everyone has got a kitchen garden uh, where, where they grow a lot of vegetables. Similarly, they've got flower garden then some fruit bearing uh, trees in their backyard and all these things. With this, they spend a lot of time. They get a lot of limb movements. Uh, and many people that tell of their own way, they keep on telling things. This is that, this is how you have to do at least two hours they're walking, two hour, one hour walking, slowly increase it and all that. But uh, recently now we have come across uh, some incidents. Here in, uh, in, in Bangalore it happened. One of the film stars, uh, the leading film star in the uh, in Canada film industries. His name is Puneet Rajkumar. He had to make the tragic, uh, this thing, actually, the death. Just before that, he was doing the gym exercise for about uh, two hours. Because people in the film world, they want to make five pack, six pack, seven pack body. They keep on doing the exercise for two to three hours. And what has happened? He's a, he's a, he's a, and that this thing, he got affected. Heart got affected. Heart became weak. Next time morning, he had to make a tragic death. 
So you have a very, very good life, which is a promising life has come to your end. So let us be very careful. So let us do a very, very mild exercise only. But then you can do a little bit of asanas, especially in a period like so the Corona and all this. People should do a lot of asanas because uh, mild lean movements, you won't get it from walking, as I told you. You can do a little bit of exercise in the house itself. There are various things in our uh, this thing, various uh, digital platforms are available now where uh, the training is given for these uh, various asanas. Example, one thing I tell you, the pranayama. Pranayama is one thing you can get into. And the pranayama itself, there are different types. It is not like uh, one uh, nose, you go like, through one, exhale through one, other one. That's a very single thing. There are different techniques in pranayama also. In Hindi, they call it, um, it's all taken from Padanjali Yoga, yoga Shastra. And Padanjali Yoga Shastra, they, they divide it into different things. They call only the anulom vilom pranayama. Uh, anulom vilom pranayama is you inhale through one nostril, close the other one with your thumb, then uh, count to ten, and again exhale through the other one uh, another turn, and alternately repeat it, cycle. So that is anul anulom vilom, we call it. According to the, the, the ability of keeping our breath, breath under control, we can practice. That is 10 seconds, go to 20, 30, 40. Then comes, uh, play, uh, uh, again, uh, you can talk it after uh, what a whatever, I don't know who is it. Now, next comes uh, this, um, uh, there is another one, uh, that one is um, Kumbhaga Rajaga, they call it. You, you inhale, again, close your uh, right nose with the thumb, inhale to the next, uh, the, the left nose, count it for six days, uh, six times. And hold it for double the time, and then uh, release it uh, after that uh, again double the time. So one is to two is to two is to two is two. Like that, different methods are there in pranayama itself. I just wanted to. I am not going to explain. This is not a class for the pranayama. I am just quoting it. There are different methods. If we stick to those methods, definitely we can improve upon uh, the, the that uh, whatever uh, advantage lung capacity is. No, that is what we aim at. That can be received, especially in a virus like this which are directly affecting our, uh, our uh, lungs. Breathing technology is one of the things which you can adopt. Then if you go a little more higher uh, on the asana, also, you can go for the, the Kabal Bhati, Bhastriga and all these things. Many people are doing it. Most of the people are doing it, I'm sure. About 50% of the audience here must be doing Kabal Bhati and the Bhastriga. What they do is, uh, again, uh, that is, uh, you know, that various chakras are there. You have to start from the, the root chakra, and then you have to bring it and exhale it. Then uh, the Bastriga is also there, it is Kavya Kamati, the upper respiratory portion. So like that, uh, there are different techniques uh, for which uh, you can uh, maintain your life, maintain your health and your uh, lung capacity. Even I had a COVID, uh, to, to be frank with you, that the last uh, data variant I was affected. But then I immediately contacted uh, my guru, he was a yoga guru. So he immediately made a, 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 this thing, video chat with me. He said, nothing to worry and I will tell you some mandras. You practice this. Your, your, corona, your, your corona will be out within no time, he said. And he explained me how to do that, uh, the, the various mantras, that Om chanting only. Om chanting, how to do it, that is also different techniques are there. He told me one or two techniques. I applied it. You won't believe my uh, corona got vanished, even Delta variant got vanished within uh, three days. I became perfectly normal. I never felt anything. I, need, I did not even feel that I am sick. And um, even the fever was there for a day only. Nothing. Now, the, now this Omicron is coming, many of the people are affected and all it's, all, it's, it's okay, it's all in the game. If, uh, see, you can't uh, remain in the house and then move, move out and uh, attend various functions and all this. So wherever essential uh, people are to go and meet people. But then as per the, the scientific and medical terms, you have to keep the minimum uh, requirement of safety. You are not uh, telling that uh, you should not wear the mask and all, you have to wear the mask, keep the social distancing, wash your hands, all the things you have to do. Yeah, otherwise, you know, basic protection is within our hands. Without doing that, you can't say that I, I without that, I will go on if I get a corona. It is uh, something very, you are doing not, not doing a good thing for the society at large. So you are not taking it, by becoming very brave, you are killing a society. So that is why the, 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 the rate is going up, PPR rate is going up. Now, because of the, this virus is so mild, because it has got a cycle of going up, when it reaches the steep, it again comes down fast. And almost all over in the touch, like all over in the average is now 3% of the TPR. Except three states, Kerala, Himachal Pradesh, and uh, uh, Manipur or some place. I think these three are the only places where there is corona is uh, now 30, 40%. Now Kerala also has uh, achieved a great, uh, quite a lot, uh, moved quite a fast. And uh, it has become less than 20. So as per the today's news, what I heard. 
so that is it so what i mean to say this virus will keep on coming it is for us to do whatever is required adond ingane idakke digitally ipo ishtam pole idakke available aanu indakke link idakke inda adakke poittu scientific aayittu adakke practice cheya ennittu adine scientific aayittu apply cheya adakke cheyanengil edu virus vannalum namukku valiya hygiene ka maintain cheyanengil virus ne namukku parka 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 pettu adar so that is what is uh, known as uh, asana as meditation so sound mind it is a fine body and vice versa this i already told so to maintain active mind is one of the key factors for staying young mind needs stimulation so now comes to mind now i'll go to the next portion how to do how to encourage our mind because our neuron starts working if you are stressed and uh, you get uh, so the premature aging take place so many people like either when at the four, by the age of 40 they look very aged because of the stress only nothing else they are not taking care of that body the mental faculty is not due to the uh, this thing uh, requirement uh, required uh, level so these are the things which create a premature aging i look at the avaran faculty who are 80 years 85 90 years old how nicely they look, how, how nice they are looking because they have already created uh, that the mental faculty and the body they have made in such a way so they are able to uh, uh, make that appearance even now and even birthday parties it is told if you want to look uh, the, by by doing a little bit of makeup a lot of birthday parties are going on everybody want to take a selfie now selfie is the craze the, 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 the advice given is next year if you want to do a selfie and look better better start practicing these sort of things these asanas and the, the, and the various uh, yogas and all these things otherwise uh, you will be looking for your age so that is it now i'll go to the next one how to do the distress this is a very important thing distressing is very important this is applicable in all ages now i think number of students must be present here if i was told some of the students will also be present for every level there is a stress develop if it is a student if it is a professional or whether it is a retired person or a housewife you take any strata of society stress is a permanent factor so it is only our interest to how to distress it for example just the students they are highly stressed nowadays so many competitive exams then their own the curricular syllabus is so tough they have to appear for the neat they have to appear for the jee there is a lot of competitive exams so with the result they are highly stressed so they also need this sort of little bit of uh, this is uh, dhyana and the meditations and all of they should practice right now there is nothing wrong because we getting spiritual is not that thing that you become a saint or something there is a wrong conception nammal adile oru 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 tetidharana illa endha anuchayinnale spiritual line like poi kadinnale pinna kaavi eduthitte commander laite akka nadakkandi varum okay na adakke vertha parayunnana adane onnu alla spiritualism is not that actually spiritualism is totally different spiritualism is in your everyday walk of life every walk of life ka when you are spiritually sensitive this thing how you deal with people how you take care of the other person how much empathetic you are how these are the things which counts this way makes you spiritual then developing your passion and be and sticking to that helping others and improving the society this is spiritualism alada verade poitu edengalum kairaranathile kevil irunnittu ജപിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് സ്പിരിച്വലിസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇതൊന്നും ചെയ്യില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എത്ര ആളും ഞാൻ പറഞ്ഞ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള വയസ്സൊന്നും എനിക്ക് ആയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ട്വന്റി ട്വന്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സിലൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് നമ്മൾ പതാഞ്ജലി സർവശാസ്ത്രമൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ല അന്നൊക്കെ നമുക്കതൊന്നും അറിയാനും കഴിയും കാരണം നമ്മൾ ഞാനും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ റിട്ടയർഡ് ആയപ്പോ ഇപ്പൊ ആഫ്റ്റർ ദി ഏജ് ഓഫ് സെവൻറ്റി ഐ സ്റ്റാർട്ട് പ്രീച്ചിങ് ബിക്കോസ് ഐ ഗുഡ് ദി ലാസ്റ്റ് ടു ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഹാവിങ് കൺഫൈൻഡ് ദി വിത്ത് ഇൻ ദ ഫോർ വേൾഡ്സ് ഐ കുഡ് ഡി ദിസ് how i did it uh, this uh, i did uh, i did uh, to be frank with you i developed a lot of passion first i learned sanskrit ya njangalaga padikana samayath malayalam medium i studied in a primary school in malayalam medium then i went to high school then again college education all these things uh, of course college and all level is english only but then basically malayalam sanskrit ne kurichu velli knowledge onnu enikku undayi ippadana manasilayathu വേദാസ് ഉപനിഷത്ത് സ്ക്രിപ്ചേഴ്സ് പുരാണാസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു നോളജ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അതിനെ കുറിച്ച് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സംസ്കൃതം അറിയാൻ പറ്റും സാൻസ്ക്രിറ്റ് പഠിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്റ്റുഡൻസിന് ടേക്ക് ഇറ്റ് എസ് സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് സാൻസ്ക്രിറ്റ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതൊക്കെ വളരെ ഈസിയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ മന്ത്രങ്ങളൊന്നും ഒന്നും ഇല്ല അതൊക്കെ വായിച്ചു അതൊക്കെ നമുക്ക് കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇത് എന്താണെന്ന് പറയണത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞതെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും അങ്ങനെ ഞാൻ സാൻസ്ക്രിറ്റ് പഠിച്ചു സാൻസ്ക്രിറ്റ് പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരുപാട് ഉപനിഷത്തുകളും മറ്റേ വേദാസ് അങ്ങനെയുള്ളതിലൊക്കെ കുറച്ച് എൻ്റർ ചെയ്തു കുറെ സ്പിരിച്വൽ സ്പീച്ചുകളൊക്കെ കേട്ടു വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്
അതിന് രണ്ടെണ്ണം അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടായത് വൺസ് യു ആർ ഡെവലപ്പിംഗ് അപ്ഡേറ്റിംഗ് യുവർ സെൽഫ് ആൻഡ് അതർ തിങ് ഈസ് ദ സ്ട്രെസ് ഇസ് ടോട്ടലി റിമൂവ് ആ കണ്ടീഷനിലാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ബിക്കോസ് ടു റിമൂവ് ദ സ്ട്രെസ് യു ആർ ടു റിസോർട്ട് ടു സം സോർട്ട് ഓഫ് യുവർ ആക്ടിവിറ്റീസ് മൈ പാഷൻ വാസ് ദാറ്റ് സോ ഐ അഡോപ്റ്റഡ് യു ലൈ യു കെ യു ആർ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് യുവർ ഓൺ പാഷൻ ആൻഡ് ഓറിയൻറ്റിങ് ടുവേർഡ്സ് ദാറ്റ് സോ ദാറ്റ് ദ സ്ട്രെസ് ഇസ് റിമൂവ് ലുക്ക് അറ്റ് അവർ ഹൗസ് വൈഫ്സ് ഹൗ മച്ച് ദ സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് ദ സ്ട്രെസ് ദ ഹാവ് ഗോട്ട് from morning to evening they are they are they are doing a lot of things for the for taking care of the family they are also stress look at the professionals professionals in illa the stress onnu illa it engineers are working and they are doing it is really i really pity them in my own daughter and son illa both are software engineers i i seen the how they are working here two hours a day they are they are kaadile idu plug it and they are talking about it i don't i don't <laughs> i always tell the better you better get to this to see the saturday sunday go somewhere and enjoy in bangalore they are they are staying in a different flat i am staying in another flat but then interact quite frequently i have seen them how they are they are, they are very highly stress the payment is not the only thing you can make enough money but the stress nobody can remove stress you have to remove yourself so for that my advice is the professional life also people should be very very careful in uh, giving a lot of attention to the body mind and all this that is how you have to do de stress then avoid unnecessary worries this is generally for everybody because universe is so so abandoned uh, it is taking care of everybody yani go even the upanishadrik yana isha vasya upanishadrik paranjirikana adanna adanna aa shloka enna isha vasya midam sarvam yakinji jagatyan jagam tena tetena kunjida ha maamrata kasisidana ഈശാവാസം ഇത് സർവം ജഗത് കിഞ്ചി ജഗത്തെ ജഗത് ഐ എം ഓംലി പ്ലസ് ഐ എം എവ്രി വെൽ തേന തെത്തേന കുഞ്ചിതാഹ യു കൺസേർവ് യുവർ സെൽ ഇൻ ദൈ ടേക്ക് ദ മെയർ മിനിമം വാട്ടർ ഇസ് റിക്വയർ ഡോൺ ഓവർ ഇറ്റ് ഡോൺ ഗോ ഫോർ എക്സ്ട്രാ പ്ലേഷേഴ്സ് ഡോൺ ഗോ ഫോർ അമാസിംഗ് വെൽത്ത് ഡോൺ ഗോ ഫോർ സോ മച്ച് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ തിങ്സ് വിച്ച് യു വിച്ച് മേക്ക് യു കംഫർട്ടബിൾ ഫോർ ദ സൈഡ് പി ബട്ട് ദൻ ഇറ്റ് ലീഡ് ടു മിസറീസ് ഇതൊക്കെ സ്പെയിനിൽ പോരാണ് ഒരു മില്ലനാർ മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു കോവിഡ് വന്നു he had a lot of money i don't know what to do with the money what did it nothing happened but it's the morning because he had caught he was taken to this uh, hospital and the the money is you no know, whatever he struggled in his life is gone uh, it's a waste so so he had to go in a moderate way amitha maya amitha mission nu orange le kadile than nammal control ourselves and let us leave our worries and you universe is about the need to take care, take care of everybody only this we have to take care of the nature we should not pollute എന്തെങ്കിലും ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടണോ വെള്ളം ഏറൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടണോ പറഞ്ഞാൽ അതിനെ പൊലൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് മറ്റേ ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന ജനറേഷനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ മഹത്തായ ഒരു പാവമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് വി ഷുഡ് ബി വെരി കെയർഫുൾ വി ഷുഡ് ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് പോസ്റ്റിറ്റി നെക്സ്റ്റ് ദിസ് ഇസ് ധ്യാന മെഡിറ്റേഷൻ മെഡിറ്റേഷൻ ആൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദറ്റ് വേരിയസ് തിങ്സ് ബട്ട് ദൻ ദ ലാ അട്രാക്ഷൻസ് ലാ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ സൈസ് ദറ്റ് ടു മേക്ക് എ സ്റ്റാ പോസിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് ഈ മെഡിറ്റേഷനിലും പല വിധത്തിലുള്ള മെഡിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ ആസനാസിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ബീച്ച് ടെക്നിക്കലി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിൽ നമ്പർ ഓഫ് മെഡിറ്റേഷൻസ് ദർ ഇസ് അവൈലബിൾ നൗ ഗൈഡഡ് മെഡിറ്റേഷൻ ഇൻഫാക്ട് ഐ എം അറ്റൻഡിങ് എ ക്ലാസ് ഇൻ ദ മോർണിംഗ് എവറി മോർണിംഗ് സിക്സ് ഒ ക്ലോക്ക് ദർ അബൌട്ട് തേർട്ടി ഫോർട്ടി പീപ്പിൾ കമ്മിങ് ഇൻ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ആൻഡ് പീപ്പിൾ ഫോർ ആൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് സമാ കമ്മിങ് ജോയിനിങ് ഫോം കാനഡ സമാ ജോയിനിങ് ഫോം യു എസ് സമാ ജോയിനിങ് ഫോം യു കെ ദർ ആർ ലോട്ട് പീപ്പിൾ ഫോർ ഇന്ത്യ ആൾ ഓവർ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ദി ആർ ബിക്കം വെരി ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്സ് വിത്ത് ഈച്ച് ഓഫ് ദം ദി ട്വന്റി ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പീപ്പിൾ ദ കം എവറി ഡേ മോർണിംഗ് ദർ ബി ഗ്രൂപ്പ് മെഡിറ്റേഷൻ ഗ്രൂപ്പ് മെഡിറ്റേഷൻ എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഈ വോയിസ് മെയിൽ ഉണ്ടാവും വോയിസ് മെസ്സേജ് ഗ്രൂപ്പ് മെഡിറ്റേഷൻസ് അവൈലബിൾ ലൈക്ക് അബ്രഹ ഹിക്സ് ഹി ഹാസ് ഗോട്ട് ദിസ് തിങ് മെഡിറ്റേഷൻ അബൌട്ട് അബൻഡൻസ് ദൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് അബൌട്ട് ഹൗ ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് യുവർ ദിസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഹൗ ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് യുവർ സിക്നസ് സോ മെനി മെഡിറ്റേഷൻ സർ സോ മെനി മെഡിറ്റേഷൻ സർ സിമിലർലി ബോ പ്രോക്ടർ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന സ്പാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ മെഡിറ്റേഷനിൽ കുറിച്ച് തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് യു ഹാവ് ടു ഡു ലോട്ട് ഓഫ് വിഷ്വലൈസേഷൻ അതൊക്കെ കുറേശ്ശെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിലൊക്കെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ആവും അവാണ്ടിരിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ അത് ലാഫ് അട്രാക്ഷൻ യു ആർ ടെൻഡർ ഇൻ ആൻഡ് ബി കോൺഷ്യസ് ഓഫ് എ ഡെയിലി റുട്ടീൻ അനദർ തിങ് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മ
ഇത് വളരെ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വലിയൊരു പോസിറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റാണ് ഡീ ക്ലട്ടറി ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഇറ്റ് ഈസ് കാണാൻ ഡീ ക്ലട്ടറി ദറ്റ് ഡീ കൺജസ്റ്റ് വി ടേക്കിംഗ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ കൺജഷൻ ഇത് എവിടേക്കാണ് വരുന്നത് വീട്ടില് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു കപ്ബോർഡ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് എത്ര ഡ്രസ്സാണ് പറയുക വെളിയിലേക്ക് ചാടുന്നത് എസ്പെഷ്യലി ലേഡീസ് എന്നാൽ സയസ്സിൻ എവരി ഫംഗ്ഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞാൽ ദിവസം ഒരു കല്യാണം കാണും ഒരു കാതുകൂത്ത് കാണും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വല്ല ഫംഗ്ഷൻ കാണും ഉത്സവങ്ങൾ കാണും ആൻഡ് ആൻഡ് ദർസ് എ ഇറ്റ്സ് എ ഫാഡ് ആക്ച്വലി എത്രയൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ട് സാരികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ആ ഒരു കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് പുതിയൊരു സാരി എടുത്തിട്ടുള്ള എനിക്ക് ഒന്നുമില്ല എന്നോ അവക്കാനെ പ്രസന്റ് മൈസ് ഓഫ് ബിഫോർ ദി അതേഴ്സ് ഇതിന്റെ ആഫ്റ്റർ ഇഫക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അലബാർ തുറക്കാൻ നിർത്തി അലബാർ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇരുപത് സാരി ഇട്ട് താഴ്ത്തിക്കും അതിന് വല്ല യൂട്ടിലിറ്റി ഉണ്ടോ അതുപോലെ അതങ്ങനെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കും അപ്പൊ ഇത് ഇതാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ളതിനൊക്കെ എടുത്തു കളയാം നമുക്ക് മിനിമം ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ പോരും അതാണ് അത് മാത്രം വെക്ക് അതേപോലെ തന്നെ കിച്ചണിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത എന്ത് മാത്രം വെസൽസ് ആണ് ആത്മ ചെല്ലാം എന്താ ഇത് മാത്രം ഡബ കുപ്പികൾ വെറുതെ എത്രയാണ് വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വേറെ മിനിമം കുക്കിംഗിൽ കിച്ചൺ നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ സിമിലർലി യു ആർ ഡ്രോയിങ് യു ആർ ഡീക്ലേറ്റർ മേക്ക് മിനിമം ഫർണിച്ചർ അവൈലബിൾ ആൻഡ് യു മേക്ക് ഇറ്റ് വെരി കംഫർട്ടബിൾ ദിസ് യു കൻ ഗോ ഫോർ നമ്പർ ഇസ് നോട്ട് അക്രൈറ്റ് ചെയ്യുക യു ഗോ ഫോർ വെരി കോസ് ദിസ് തിങ് വിത്ത് കുഷൻ ആൻഡ് ഓൾ തിങ്സ് ഓഫ് യു കംഫർട്ടബിൾ വെച്ചിട്ട് ആർ യു ആർ നൈബർ ഓർ സംബഡി വിസിറ്റർ കമ്പർ യു കംഫർട്ടബിൾ വെരി സീറ്റ് അപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഡീ ക്ലട്ടറിംഗ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ തിങ്സ് വിച്ച് വി ലാ ടു പ്രാക്ടീസ് സോ ദാറ്റ് ബോത്ത് യുവർ മൈൻഡ് ബൈ ധ്യാന ആൻഡ് മെഡിറ്റേഷൻ and surround us we are taking care of by our own actions a little bit of that diary is a habitual change which you make it that will a lot of positive impact in your day to day life so that is why i wanted to stress about digital then comes the resilience this is very important ee ee rock valare buddhimuttiyana deha vidine valiye mold like kondu vandu hill in the top like but this is giving a lesson what is it, what is giving a meaning whatever problem you come in, come in life accept it as a challenge വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നും വളരെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ ചാലഞ്ചസിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതുപോലുള്ള ഒരു റോക്ക് തനിയെ ഒരാളുടെയും സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് അതിന് മുകളിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റും അതാണ് അത് പറഞ്ഞത് അതിൽ ജാപ്പാനഡീസിലെ അവരുടെ അവരുടെ അഫർമേഷൻ വളരെ 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 ക്ലിയർ ആണ് യു ക്യാൻ റീഡിറ്റ് ചെയ്യാം റെസിഡൻസിൽ ലാസ്റ്റ് ദിറ്റ് പ്രയർ സൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ സെറിനിറ്റി ഇസ് പ്രയർ അത് എന്താ പറയുന്നത് നോക്കൂ ഗോഡ് ഗിവ് എസ് ഗ്രേസ് ടു അക്സെപ്റ്റ് സെറിനിറ്റി the things that cannot be changed right namaku control cheyan pattatha daayittla saarangale ke vittu kalaya nanu no bother about it if it is not in your control why should you worry if you cannot control there are so many situations coming ayal ingane paranju iyal angane paranju varral ingane paranju alaga avaru ingane nalla paranjittu paranjittu nammal nammal onnum oralde aari avano thanne maaru nalla niyaralde habit onnum change cheyana maaru paare kottu pattiyunde appo adile allengile ente maakal padichilla അവരെങ്ങനെ പോയില്ല അതിനെ പറ്റിയിട്ട് വറി ചെയ്തിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല അതൊക്കെ കൺട്രോൾ ബിയോണ്ട് കൺട്രോൾ സ്റ്റുഡൻസ് സ്റ്റഡി What they are telling is, <coughs> give me courage to change the things which should be changed. That is, if we change the things that we can change, you should not win the word where you have to speak. What you do is you should do it in a polite manner. You should do it in a polite manner. You should do it in a polite manner. Try to convince them, make them understand in a convincing manner. So that uh, you should be able to change the things. If you are in the charity begins at home, you should do it in a polite manner. പിള്ളേരെ തന്നെ നമ്മളൊരു ഡിസിപ്ലിൻ ലൈഫിലൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ദേ ബിക്കം എ ഗുഡ് സിറ്റിസൺ ടുമാർ ദാറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ദ ജാപ്പനീസ് പീപ്പിൾ ഡു ബിക്കം ദീസ് ഔട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് സ്പെയർ ഔട്ട്സ് ഗോഡ് ഗിവ് എസ് എക്സിറ്റ് തിങ്സ് ദാറ്റ് കൻ നോട്ട് ബി ചെയ്ഞ്ച് യു ഗിവ് എസ് എക്സ് തിങ്സ് ദൻ കറക്റ്റ് ചെയ്ത തിങ്സ് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ചെയ്ഞ്ച് ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് റിയലി ദാറ്റ് ഈസ് എ ക്രക്സ് ഗീ മീ ദ വിസ്ഡം ടു ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് വൺ ഫോൺ ദി അതർ We are only that the wisdom. A wisdom is not enough. The mental faculty should be developed. They are the same meditation. They are the same. 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 They are the same.
whenever you meet with some unexpected uh, things, the intuition will take care of it. it uh, you will automatically, uh, with the divine grace, you will be able to come over the problems, the challenges. So that is what I resonates, and this is serenity prayer. Let us uh, note it and uh, practice it. It's very good. I look at this uh, Japanese village. <coughs> yeah, the lady is 110 years. You can't make out that he is 110 years. She's smiling even now. Looking so healthy. And uh, they, uh, they, uh, they, they are very good in tradition. They don't believe in the high storage buildings or these things. Their offices are always maybe multi storage buildings. That is mainly because of uh, this uh, uh, corporate world and because of the business and all these things. And uh, they got a very limited space, not unlike in India or America or Africa. So, uh, but uh, they maintain the tradition. Look at the house, small, small houses, very neatly laid up with neat ropes. And uh, the, uh, there is a flower garden. The house is also there. And uh, you look at the atmosphere here. It is nestled between uh, it's a hill and a uh, sea. And very cleanly laid out. And uh, this I was uh, this, uh, we're talking to one of the gentlemen from uh, the Japan, uh, Japan, uh, somehow we came to climb across. So I was asking how they maintain it. He was telling uh, his own experience that his house is located somewhere near to the sea. Every day, religiously, they get up at uh, six o'clock, five o'clock in the morning. He just walk to the sea, watch the sunrise. There are tiny, tiny things which will give a lot of uh, joy. Watch the sunrise, and uh, then on, on on his way back, he come across students going to school, say hello, smile, smile at them, and they also say uncle, and they, they, they just go away. Uh, after some time, uh, these this office goers start coming. Uh, they also do the same thing. Uh, they, they have, uh, the uncle take care of his things. They will be telling this old man, and she she also tell him to uh, be alert while driving. Take care of yourself. Drive safely. So a lot of uh, some pleasantries are going on. A lot of exchanges are going on, which make the day easy. Then they go to the by the way they reach the home. Twenty minutes walk or so. The exercise is done. So men, men, mentally also they they get uh, at you. So that is it. Now, long, long life statistics I will go into. A study that I have told is only 25% population the age of 100. That particular <coughs> and I will take another 10 minutes only so that uh, I think people are getting a little restless. I will just try to stop it as much well as possible. Now, you look at uh, what is the general of this thing. Uh, the life expectancy goes every year almost by 0.3 years. The general this thing I'm telling you. Uh, over a period of century, there will be a, an increase in lifespan by 20 to 30 years. And because of the technological upgradation, lifestyle changes, more amenities, all those things come, the light automatically get picked up. So, 19th century, 160 years, 20th century, it has gone up to 80 years, average life. Now, I, we are seeing many people are living more than 95 years, 100 years, and that was even in India. Maybe in the next century, this century itself, maybe the middle of this century, we will see the people live more than 100 years, 120 years and We will catch up Japan. Nothing to be worried about in all this. So, and, but there is a restriction, mind it, 120 years only a man can live, because there is a restriction on our own, uh, this thing, uh, the cells start degenerating. Nobody can live beyond 120 years. That is already the universe is given the control yeah, while, while uh, living as a birth. So that's it. Uh, uh, Wasanti, can I take a little more or five minutes more? Any organizers here? Okay, no, sir. Of okay, just, just five minutes. Uh, 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 pardon? Sir, instead of monologue, now I want to let you talk to the session. Ah, okay. You want to talk? Then I will. I, I, you want me to stop now? Ah. Okay, that's okay. So that, uh, that's okay. These are all things I already explained. Uh, these are the things which to make a longer life. life. Babu Rajendra sir, I am able to see now. He is uh, available in full screen. Thank you sir. Last time I met you, you remember me, no? No, I think I let the session be open for the I mean others. So let us see. Let us interact. That's a good suggestion. So my this thing is I, I raise my hands. If another opportunity can, I will go a little more. Who is, who, is, who is the first speaker? They can raise their hands and the organizing committee will give them access. Yeah, over, sir. We can try. We can try. Have you finished your introduction? 
Yeah, yeah, I finished, sir. You can, you can go ahead. You can tell us, sir. You can advise us. Uh, my frequency of hearing is slightly slow. You have a, 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 a jet, jet speed. You are, you are speaking at jet, jet speed. I could not cope up with uh, your, I could not understand the whole content of the, your talk. Uh, I, I, I would have uh, liked that uh, you stop slowly and then give the gist of your uh, talk to me instead of a uh, uh, yeah, yeah, uh, very yeah. large, lengthy and speedy talk. Okay, yeah. I can really do. I yeah. find a different person in you. <laughs> I knew as a student, 17, 1970, you must be now in 76. 73, sir. Right. 74. Ah, 76. Yeah. Ah, yeah. Okay. And uh, then uh, I happened to meet you in uh, Malabar Simans. Exactly. Uh, your uh, outlook of life has entirely changed, that is I, what, is what I feel. Yeah. You have become more philosophical. <laughs> You are natural transition. a fruit the Gita, Gita Murray. Oh, Bhagavad Gita is my one of my favorite. If I start talking, I can make another session here, Bhagavad Gita. I just are you can supplement me also. Bhagavad Gita is a slogan like in the Lai Vana Unwana Jani Pavariam. Hello, memorize him with him. Any case, whatever Patina Sloka can memorize the parameter. The whole philosophy is encapsulated. En en really? In Gita. Yeah, it is actually uh, it's a part of the uh, Viranas and uh, Itikasas. Uh, have you have you read Ramayana? You might have read uh, Ramayana. Yeah, plenty. Yeah, I, I, I have every time I read it, I go through. Because uh, you become wiser. Mm. You are able to. You are now looking back and and, and find out where, uh, who are I, who am I. Exactly. You are question. You are answering that question. You are have a, a, a thought, a retrospect, introspect, and what was my, what is the purpose of my life? What is the message you have to give to the posterity? You have a lot of experience and give something to follow them. Whether you have uh, experience difficulties in life, it must be there. There must be ups and downs in there. Ah, uh, all our ups and downs, all our. All our ups and downs. Yes, of course. What I feel that now the student, the culture and cultural level or philosophical level of the present student is much lower. Uh -huh. Nobody knows what is what is Ramayana, what is Bhagavad Gita. They think that Bhagavad Gita is an independent, uh, independent book. Exactly. Very few you know that it is only a chapter, a few chapters in the Mahabharata. Mm -hmm. So you understand finally, and analysis, uh, you are making a uh, complete uh, analysis of your life. Correct. What is the <laughs> last 70 years, what I did not know, I learned it in three years, to be frank with you. The so you corona yeah. because we are busy during our uh, ah, that is the active that time. Is the, but the, the rest, uh, you go back. You you have uh, stressed the importance of understanding Sanskrit. Yeah, you I are not understand. taught. You are never never taught in school the Sanskrit yeah. as a sub, sub, second second, second uh, even a life mm. uh, language. Yeah. Under without understanding language, you will not be able to, to explain and understand mm. the contents of the you cannot. But ultimately, you find that uh, you have a very sojourn that from starting one zero, from re reaching, reaching the zero. <laughs> the starting is zero, end also is zero. Purna mana, purna vidam, purna, purna vidam, purna sya, purna mana, 
പൂർണമേവ അവശിഷ്യ ലാസ്റ്റ് മീനിങ് ഓഫ് ലൈഫ് ഇൻഫിനിറ്റി Balance is also infinity. From infinity minus infinity is also infinity. <laughs> Addition also doesn't increase uh, the infinity number. Mm. So like that. Finally, we become philosophical the fag and the poor life. <laughs> you realize you are nobody here. Yes, you will not be remembered by anybody. But uh, don't uh, expect anything, without expecting anything. Do whatever you are destined to do here. That is the philosophy. Do your duty. Leave the, leave the stage. Act after enacting the life for a definite period, leave the scene. Give it for others. But I am perturbed by the deterioration of the social standards and the moral standards now. I don't know whether where we are going to. I'm afraid it may have a, a complete return after some time. So con- congratulate you for your uh, very lengthy and uh, <laughs> informative disposition. And uh, I hope that you will be having, having a very good, peaceful and meaningful the rest of your, the, the period. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Somebody else? Yeah, Shiva Shankar, Madhunath sir has raised their hand. Sir, please, Shiva Shankar sir. Unmute it. Yeah, good evening. Uh, Kocha Krishnan, you did a wonderful job. Very Thank nicely you. presented. And uh, I think you have st- still stuck to the time limits. I must uh, admit that uh, two, three of those points that you mentioned for um, proper living as the japanese have been doing i have been practicing it not because of japanese ex- example but as a student in school itself i used to la- read uh, readers digest wow. and one of the first thing i learned was the 70% rule some uh, uh, person had mentioned early in that time at that time in 70s or 60s that you should confine your food intake to 70% of what you really need and which has really done wonders for me in fact my tailor in delhi used to wonder how i am able to keep the waistline same for 10 years and uh, uh, <laughs> no, not that i am boasting but then i have no. been able to maintain the weight and the you know other dimensions under control because of this one rule the second rule is about the exercise which again is wonderful i do just walking i don't do any other strenuous exercise and i i also try to do other uh, household uh, no course uh, that come come across tried gardening but i am not too good at gardening <laughs> like the japanese <laughs> uh. and the, and the third very important point you mentioned was about the positive approach which again is very important because I, there is no point in uh, worrying about things endlessly yeah, one has to always put on a you know positive frame of mind while approaching any situation and that has really helped me quite a lot so i must congratulate you that you have caught everything very nicely and uh, not that you are only okay. sharing or you see that is the yeah. reason uh, this adimini uh, is doing a wonderful job because you are able yes. to talk to each other through this Oh, that's okay. correct yeah. yeah so and you are you are, you are also joining the bandwagon because you are looking very agile and healthy <laughs> I, i don't use any dye but i still have a black hair <laughs> <laughs> okay I, I, may be, I, i may be older than you kuch question yeah so, you, you look younger than me no problem i'm 69 batch ah <laughs> <laughs> i that's a tomato sauce batch yeah <laughs> yes 
<laughs> the match without a group photo. <laughs> hmm. <laughs> and then uh, we all are not getting there. That people forgot about. No, no. I mean, when the match, when the summary is done, what is it? I think the college authorities did not arrange for it. Oh, no, no. Parish will do it. I have long-term punishment here. Yeah, now you can't recall it anything, no faces. Yeah, I don't know. At this point, we have got a very good protection from him. Our alumni is still very active, 69 batch. Hmm. We have a good group. Yes, sir. Okay. Nice. Thank, Thank you. you. Thank you very much. Any other angle on the show again? Seventy bachelors and the subject were a bit of movement. Oh, younger, fluid dynamics are true. Fluid mechanics, gas dynamics, gas dynamics. What are interesting? I think we need the utility of one on a sale and a commercial start team. Gas dynamics are going to supply you. As a teacher, I didn't have much opportunity to interact with the, with the students in the class. Mm -hmm. You are a fluid control research. You are doing a lot of research. Fluid control is not the case. But when I was a bachelor, I was a PhD boy. I was a classroom contact. I was a kid. 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 I Babu, sir. Babu Rajendra, sir. Sir, mute. Babu, Babu, sir, mute. Unmute. Babu, sir, mute. 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 Babu, he had a, a given a clear idea, but as he has already said, about three points Mr. Shivashankaran was saying. Shivashankaran perhaps may not be remembering me because I was not in the college 67 69 period because I was doing my PG at that time. And the 70 batch also, of course, 70 batch, maybe I came back by that time. I don't have any good of any life in a particular approach is that. Do your duty, hand over the baton to the next person, go away. People may not remember you, people need not remember us, but perform well your own duty and then hand over the baton and you can leave. It's a big experience. If, I, if somebody says that you do you clung. Young and the Panika Saraganilla, he looks very, very young. He is students in there, energy in Yangla King and Mella 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 Korai Wangu. Students who are to remember every year new batch is coming, and by the process of induction, an electrical engineer, by process of induction, we get some energy from young students. Are they angling and a cast of food chicken? The one that name, Pudia with the ideas, Pudia with the app in there. It keeps us alive. I am sorry I came a little late, so I couldn't completely listen to which question. Okay, I don't know. PSV was my classmate and batchmate at Puchu. So, I don't know. I don't know. I don't know. I know. But in 66, 70, my absence was there because of the patient. Some changes have occurred also. Anyhow, wish you all the best. Let us have uh, such sessions so that we will know where our people, our old students, our friends, classmates, everybody will be there and we will enjoy such sessions. Okay, thank you very much. Thank you. Well done, Mr. Good Question. More than that, more than that, there is really you radiate something. Another concept.
ശശികുമാർ ഇപ്പൊ മറേൻ ടെക്നോളജി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞില്ലേ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കുറച്ച് വിട്ടുപോയി അതിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് വളരെ അപൂർവമായിട്ടുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിലും കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളു നെടുങ്ങാടി ഇവിടെ പാലക്കാട്ടുകാരനാണോ എന്റെ എന്റെ പേരിന്റെ അറ്റത്തുള്ളത് നെടുങ്ങാടി അല്ല നെടുങ്ങാട്ട് എന്നാണ് അത് ഒറ്റപ്പാലം ഒറ്റപ്പാലം പാലക്കാട് ഡിസ്ട്രിക്ട് ആണ് അല്ല നിങ്ങളൊക്കെ കാണാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയല്ലോ അല്ല അതിൽ കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് സാറിനെയും കാണാനുള്ള എപ്പോഴും അതുകൊണ്ട് ശശികുമാർ ഇസ് മൈ ക്ലാസ്മേറ്റ് എന്താ പറ്റി അല്ല ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും ചാൻസ് കിട്ടണം ഒരുപാട് പേര് വിട്ടുപോയിട്ടുള്ളത് സാർ പണിക്കർ സാർ ചോദിച്ചു പെരേരനെ ചോദിച്ചായിരുന്നു ഇപ്പോ ഗോവയിലായിരുന്ന ആളല്ലേ ഇപ്പൊ എവിടെയാണ് ഗോവയിൽ തന്നെ ആ ഇപ്പൊ ഗോവയിൽ തന്നെയാണ് ഇനിയിപ്പൊ എവിടെയാണ് കേരളത്തിലേക്ക് വരണമെന്നുണ്ട് താങ്ക് യു പലരും സ്ക്രീനിൽ വന്നിട്ടില്ല സ്ക്രീനിൽ എല്ലാവരും വന്നിട്ടില്ല അല്ല ഇത് ഒരു കാര്യം ചെയ്താ വേണ്ടില്ല ഇത് ഈ മീറ്റിൽ പങ്കെടുത്തവരുടെ ഫോട്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് കാണിച്ചാ വേണ്ടിയില്ല എത്ര പേരുണ്ട് ആരൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് സാർ നമുക്കിപ്പോ എല്ലാരെയും കൂടി വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യിപ്പിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാം എല്ലാരും കൂടെ ഒക്കെ അല്ല പക്ഷെ ഷോയി സെപ്പറേറ്റ്ലി ഹു ആർ ആൾ ജോയിനിങ് ജോ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരേ കാര്യം സ്ക്രീൻ സ്ക്രീൻ ഷോട്ട് എടുക്കാം സ്ക്രീൻ ഷോട്ട് എടുക്കാം സാർ എല്ലാരും ഒന്ന് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യണേ കുറച്ച് പേരൊക്കെ പോയി ഉള്ള ഒരു എല്ലാരും എടുക്കാം എന്തെന്ന് എടുക്കാം ഓക്കെ <laughs> 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 എടുത്തോളൂ വിജയ് എല്ലാരും സുഖമായിരിക്കുന്നു വിശ്വസിച്ചു ഞാൻ എനിക്ക് എട്ടരയ്ക്ക് ഒരു പ്രോഗ്രാം ഞാൻ സാധാരണ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് പൊളിച്ചെടുത്ത് എട്ടരയ്ക്ക് പൊളിച്ചെടുത്തുണ്ട് പൊളിച്ചെടുത്തുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് മഞ്ചരം ടി വിയില് 
മോഹൻദാസിന്റെ മോഹൻദാസിന്റെ റെഗുലറായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോടെല്ലാം വിട പറയട്ടെ വാചാലന്മാരായാലും ഇല്ല അതിനകത്ത് അല്ല എന്ത് വേണേലും ചോദിച്ചോളൂ ചോദിച്ചോ മജാക്ക് അറിയാമല്ലോ പറയാം അല്ല അതാ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു കോണക്ടിൽ പോയാൽ മതി നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാന്നുള്ള മാത്രമേ അതെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ എന്ത് പിടിച്ചു എന്ന് പറയണം അല്ലാണ്ട് പറ്റും നമുക്ക് നമ്മുടെ സക്സസ് ഉണ്ടായിട്ട് ഫെയിലൂർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് എല്ലാം ചെയ്തത് എല്ലാം സക്സസ് ആണെന്ന് ആരും പറയാനുണ്ടാവും മണ്ടത്തരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചതാവും പക്ഷെ വാട്ട് യു ഹാവ് ലേൺ ഔട്ട് ഓഫ് ലീസ് അതാണ് നമുക്ക് പറയുന്നത് ഹലോ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഹലോ നല്ലൊരു സെഷൻ ആയിരുന്നു ലൈഫിനെ കുറിച്ചും പിന്നെ പോസിറ്റീവിനെ കുറിച്ചും നല്ലൊരു ഒരു ധാരണ കൃഷ്ണൻ സാറിന് അടുത്ത പ്രസന്റേഷൻ മനസ്സിലായി അല്ല സാറിന്റെ പോയിന്റ്സ് ബാബുരാജേന്ദ്ര സാറ് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഞാനും വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറ്റുന്നത് ചെയ്യാം ഓരോ സ്റ്റേജിലും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്ത് നമുക്ക് പിന്നത്തെ എവിടെയാണ് ഏത് റോളാണ് എടുക്കാൻ പറ്റുക വെച്ചാൽ ആ റോള് നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ചെയ്യാം എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും സന്തോഷമായിട്ട് ചെയ്യാം സിൻസിയർ ആയിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ സിൻസിയർ ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് തന്നെ സന്തോഷം കിട്ടും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെയാണ് <laughs> 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 ഞാൻ പഠിച്ച ഒരു പ്രധാന കാര്യം ഒന്നും അസാധ്യമല്ല എന്നുള്ളത് തീറിയാണ് എനിക്കുള്ളത് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ സാധിക്കും വേണമെങ്കിൽ സാധിക്കും അത് നമുക്ക് മനസ്സും ആരോഗ്യമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ലോകത്തിൽ എന്ത് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാവുന്ന ചെയ്യാവുന്ന ധൈര്യം ചെയ്യല്ല ചെയ്യണമെന്നില്ല ആ ഒരു മനോഭാവമാണ് നമ്മളെ നിലനിർത്തുന്നത് I fully agree with you, sir, because I was an engineer, then marine engineer, now lawyer also, entirely different profession. Everybody asks me, how can you do that? I said, nothing doing. I fully agree with you. If there is a will, there is a way you can't do anything. 
അല്ല അല്ല എഞ്ചിനീയർ വെച്ചാൽ ഒരു നാല് ഫിസിക്സിൽ അല്ല എഞ്ചിനീയർ ഒരു എല്ലാം കൂടെ ഒരു മിക്സ് ആണ് പക്ഷെ യു ഹാവ് ടു ഗോ യൂസ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ജംപ് ടു ദർ പ്ലാറ്റ്ഫോം മെനി ആർ ലോയേഴ്സ് സക്സസ്ഫുൾ ലോയേഴ്സ് മെനി ആർ ബിസിനസ് മെൻ അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ഇതൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ഇത് ഫ്രീ ബോർഡ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും ചാടാം അതിനിടയില് അതിനിടയിൽ ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ നിങ്ങളൊക്കെ ഈ ഫോർ ഇയർ കോഴ്സിൽ നൈൻറ്റീൻ സെവന്റിയിൽ ഡിഗ്രി ഇട്ടവരായില്ലേ അതെ ഒരു ബാച്ചും ഫോർ ഇയർ കോഴ്സിന്റെ ഒരു ബാച്ചും ഒരേ വർഷം രണ്ട് ബാച്ച് ഇറങ്ങി ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇതില് എന്താ സുന്ദരേശ്വരൻ ശശികുമാരൻ ശശികുമാർ ഒക്കെ അല്ല ഒക്കെ നിങ്ങളെ ബാച്ചാണ് അല്ലേ ശശികുമാരൻ ഇപ്പൊ സംസാരിച്ചത് ആ അത് മനസ്സിലായി അത് മനസ്സിലായി അത് ഞാൻ കണ്ടു ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ മേ ബി അതിനുശേഷമായിരിക്കാം സാർ ഇത് മാസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക പക്ഷെ മലബാർ സിമിൻസിനെ സംബന്ധിച്ചോളൂ ഇറ്റ്സ് വെരി കോൺട്രവേഴ്സിൽ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണല്ലോ അവിടെ വളരെയധികം ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടതും സോ മലബാർ സിമിൻസിൽ സാർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ പോളിസി ഫ്രെയിം ചെയ്യാനും അത് അത് കൊണ്ടുവരാൻ ഈ ഇക്കി ഗായ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും നമ്മൾ സെൽഫ് സഫിഷ്യന്റ് ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനുള്ള ഉദ്ദേശം അപ്പൊ എങ്ങനത്തെ ലെവല പാടിയ അല്ല ആൾക്കാരാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഏത് ലെവലിലെ വർക്കേഴ്സ് ആണ് ഏത് ലെവലിലെ യൂണിയൻ ആണ് വാട്ട് ഇസ് ദ കൾച്ചർ പ്രൊവൈഡിങ് അത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ആ ലീഡർക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി തിങ്സ് ക്യാൻ ബി മോട്ടിവേറ്റഡ് ആൻഡ് ചേഞ്ച് എനിക്കത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ദർ ഇസ് നോ പ്രോബ്ലം ഈവൻ ഐവാറ്റ് മലബാർ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ഗോയിങ് ഓൺ ഐ വൺ ഓഫ് പേഴ്സൺ ഹു ഹെസ് കം ഔട്ട് ഓഫ് ഔർ അബ്സൊല്യൂട്ട് നോ പ്രോബ്ലം സോ ഐ ഐ ഇറ്റ്സ് ലി പീസ് ഫുഡ് പറഞ്ഞു തരുന്ന എന്താ വെച്ചാല് ആ ആ ഒരു ആസ് എ പേഴ്സൺ വി ആർ നോട്ട് ചേഞ്ച് വി മേ ചേഞ്ച് അക്കോർഡിംഗ് ടു അവർ അവർ ക്രൈറ്റീരിയ യു മേ ലുക്ക് എ ലിറ്റിൽ മോർ ഓൾഡർ ഓർ യു മേ ഹാവ് ലിറ്റിൽ മോർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദ തിങ്സ് ബട്ട് ദ പേഴ്സൺ ഈസ് സെയിം സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫോർ യുവർ ചൈൽഡ് ടു ലിറ്റിൽ 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 യു ഡാക്ക് ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് ദാറ്റ് ഐ ഈസ് സെയിം വൈ കോൾ ഐ കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ആ ടെലിങ് ഇൻ സ്പീച്ചിൽ സോ ഓറൽ സർക്കിൾ രക്ഷപ്പെട്ടില്ലേ എന്തോ ഓറൽ എന്ന് വെക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടില്ലേ അതെ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് രക്ഷപ്പെട്ടു വളരെ ധൈര്യത്തിലെ പറഞ്ഞാണ് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിലാണ് രക്ഷപ്പെട്ടു അപ്പൊ അത് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ആ പലരും വിട്ടു പലർക്കും പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ അവനോന്റെ എന്റെ കർമ്മബലങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ട് താങ്ക് യു ഫോർ ദ പ്രസന്റേഷൻ വളരെ നല്ല പ്രസന്റേഷൻ ആണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് ആ ഒരു പ്രസന്റേഷന്റെ ഇടയിൽ തോന്നിയൊരു ചെറിയൊരു കാര്യമാണ് സാർ ഇപ്പോ നമ്മള് ബിഫോർ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീസില് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നുള്ളൊരു എഞ്ചിനീയറിംഗിനോട് വലിയൊരു പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതേസമയം ഇപ്പൊ സി എസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികള് 
ഷോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നാളെ മൈൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നുള്ളൊരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സ് തരാൻ ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടോ സാർ അത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോസ്പെക്ട് കാണുന്നുണ്ടോ എക്സ്പീരിയൻസില് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അത് നമ്മള് കൺസിഡർ ഇറ്റ് ആസ് എസ് എ ഡിവൈൻ തിങ് അത് മാത്രമൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ ടൈനി ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഹാബിറ്റ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ നമ്മൾ എയിം ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ അത് മൈൻഡ് ബോഡി റിലേഷൻഷിപ്പ് വളരെ ഈവൻ ഹവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ അതിന് വലിയ പ്രാമുഖ്യം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് ഈവൻ ദി മന്ത്രാസ് ആൻഡ് ഹലോ ഹൗ ഇറ്റ് എഫക്ട് യുവർ ദിസ് തിങ് ബ്രെയിൻ വേസ് ഈവൻ യുവർ ഓൺ സിസ്റ്റം ഹൗ യു ഗെറ്റ് റിയാക്ട് ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട് ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ബേസിക്സ് ഓഫ് സോളോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ട് ഓൺ ദ ലോവർ ലെവൽ ഹിന്ദിയിൽ പറയുന്നില്ല റോട്ടി കപ്പട മഹൽ ദെൻ ഗോ ഗോ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ അങ്ങനെ പോയി പോയി വരുന്ന സമയത്ത് ഫൈനലി എന്താ വരുന്നതെന്ന് അറിയാം ദീസ് ഓട്ട് ഓഫ് തിങ് സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ പീപ്പിൾ ഹു ആർ ഹൈലി സോഷ്യലി കണക്റ്റഡ് പീപ്പിൾ ഹു ആർ നോട്ട് എ സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ദ ഹൈസ്റ്റ് ടൈം വ്യൂ ലെറ്റ് ദ സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ ലെവൽ അപ്പൊ അതാണ് അത് അപ്പൊ അത് വരും സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആസ് ദി പെട്ടം നമ്മുടെ സയന്റിഫിക് ടെക്നോളജി ഒക്കെ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണതിന്റെ കൂടെ തന്നെ മെന്റൽ ഫാക്കൽറ്റി ഒക്കെ തന്നെ ആട്ടോമാറ്റിക്കലി റൈസ് ആവും വി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു കോമ്പാറ്റ് ആൻഡ് മീറ്റ് ദറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് മൈ ഒപ്പീനിയൻ ഐ ഹോപ്പ് ഐ ക്ലാരിഫൈ ടു എ സെർട്ടൻ എക്സ്റ്റന്റ് ടു യുവർ കോളി യാ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ആദിത്യ ആദിത്യ ഇസ് ആൾസോ അവർ എംടെക് സ്റ്റുഡന്റ് ഹ്മ് അല്ലേ ഒരു സംശയം ഒരു സംശയം ഇന്നത്തെ എഡ്യൂക്കേഷൻ രീതിയിലെ ഒരു ടീച്ചറിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ സംശയമാണ് എനിക്ക് ഇന്നത്തെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തില് വാട്ട് ഈസ് യൂസ് ഓഫ് എ ടീച്ചർ എന്ത് റിലവൻസ് ആണുള്ളത് ആലോചിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഉത്തരം പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ് അനുഭവത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നോളജ് ട്രാൻസ്മിഷനെ ടീച്ചർ വേണ്ട ബുക്ക് ഉണ്ട് ഗൈഡ് ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് നെറ്റ് ഉണ്ട് കോളേജ് പിന്നെ എന്തിനാ ടീച്ചർ എന്നുള്ള എന്റെ ചോദ്യം ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണെന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുക എല്ലാരും ഇപ്പൊ നേരിട്ട് കാണാതുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമാണ് ഇപ്പൊ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ടീച്ചർ ഇന്ന് ഇന്നൊരു കൂലിപ്പണിക്കാരനായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു സംശയമിരിക്കുന്നു ശമ്പളം മാത്രം കിട്ടിയാൽ മതി നോക്കുന്നു വേണ്ട നമ്മൾക്ക് പഴയ പഴയ ഗുരു എന്നുള്ള സങ്കല്പം ഒന്നും ഇത് ഇന്നെല്ലാം മാഞ്ഞു പോയി അതുകൊണ്ട് എനിക്കിപ്പോ സംശയം തോന്നി ടീച്ചറിന്റെ ടീച്ചറിന് എന്ത് റോളായിട്ടുണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷനിലോട് അവരെല്ലാരും ആരും അല്ല ഭരിക്കുന്നത് ടീച്ചറിന് യാതൊരു കാര്യവും ഇല്ല മിണ്ടാതെ ക്ലാസ്സിൽ പോയിട്ട് അറ്റൻസ് എടുത്ത് പോന്നാൽ മതി അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഗതികേതെന്ന് പറയുക പക്ഷെ പരീക്ഷയാണെങ്കിൽ വിശ്വസനീയത കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ ബ്ലാങ്ക് പേപ്പർ കഴിഞ്ഞ് എഴുതി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെന്ത് എഴുതി ചേർക്കാൻ സബ്സിഡി ചെയ്യാൻ യു ഗെറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഇതിലെന്ത് പലതും മറിമായങ്ങളാണ് നമ്മളൊരു മറിമായം മഹാലോകത്താണ് ഇപ്പൊ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് സംശയം ബലമായിട്ടുണ്ട് ഇത് മാറേണ്ട മാറേണ്ടതാണോ അതോ ഇതുപോലെ തുടർന്നാ മതിയോ അത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇതൊക്കെ എല്ലാ എല്ലാ ടീച്ചറായാലും ടീച്ചറായാലും അല്ലാത്തവരും ആലോചിക്കുന്നതാണ് നമസ്കാരം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം നന്ദി നമസ്കാരം
Hello, hey, Kim. Good to see you. Please come. Yes, maybe you are muted. Right? Left type, please. Yeah, he, he was on the right. So, uh, the session was very, very nice. And uh, got some, some outcome some out of it. And I should say, uh, thank you all for uh, being here. We have a host, co host, Vijay. He is also a student. So, I should say thank you also. Now, for official vote of thanks, I invite uh, Ajit Mohan, sir, to propose vote of thanks. Of Alumnia President Sri Mahadevan Pillai. Principal Suresh, guest speaker, engineer, constitution, and all other luminaries present here. If I am audible. First and foremost, Kuchirun uh, sir, I would like to express thanks in the Japanese language itself. Arihato Gosalmas to you. Arihato. Oh, Avju. Oh, Arihato Avju. Go to the. Yeah. Arihato Kudai Master. Gosai Master. Gosai Master. Arihato Gosai Master. Uh, on behalf of the uh, Alumni Association of NSS Engineering College, let me express my profound thanks to Engineer Kochukrishnan who enlightened us with constructive and creative positivities during this pandemic era of COVID-19. It's really commendable that this app topic was illumined in your fertile imagination in this pandemic era. Thank you, sir, for this for enlightening the audience. Now I extend our heartfelt thanks to the principal, Dr. P. R. Suresh, who has always been a tower of support and uh, strength as working president of this association. Thank you, sir. My thanks to our president, Dr. Sri Mahadevan Pillai, who is leading us, especially as a torchbearer of this association of this esteemed alma mater. Thank you, sir. Now, let me express, as part of formality, let me express uh, my gratitude to Dr. Vasanthi, secretary, who has always been among us as an important link in this function. And uh, he's been all in all in coordinating. Thank you, madam, for, uh, for the excellent coordination. Now, my thanks to Vijay, student of NSS College of Engineering to support in hosting this, hosting this function is invaluable. Before concluding, let me express a profound thanks to Dr. V.B. Panikir, sir, principal, Dr. D.V. Babu Rajanan, sir, former principal, Dr. V.B. Panikir, former principal, Babu Rajanan, sir, former principal, and all other faculties, all alumni who participated and all the students who participated in this function who makes this function a grand success. Thank you. Thank you, one and all of you. Thank you. Over to, over to uh, the president and coordinator for adjourning this meeting. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Ajit Mohan. Great session. So we call it off the day. Thank you all, and we'll see you in our next program. Bye. Good night. Thank you very much. See you yeah. next. Our next, yeah. next program will be mostly on uh, 19th. <laughs> By uh, Maskaran, sir, former principal. Mostly on 19. Thank you. Thank you all. Again, my, my sincere gratitude to the association, uh, the organizing committee. Thank you all. Thank you. Thank Bye. You. Bye. Thank you. Right. Good night. Thank you, sir. Good night. Good night. Good night.